देखो आजकल भिडियोते बीजेटर आो एक गुरुतपूर्ण टपिक अर्थात भोल्टेज डिवाइडर कन्फिगारेशन सम्पर्क विस्तारित आलोचना करब तो भिडियो शुरू कर आगे हमें बोलो बो, जरा चैनल एकदम नतून तरह प्ले लिस्ट के बीजेटर आगे भिडियोगो देखे आसन हमारे प्ले लिस्टे अपना पाने बीजेटी बांगला टीटोरियल नाम एक प्ले लिस्ट आखने आगे भिडियोगो एक देखे आसन आपड़े बुझते सुविधा हो तो चलो हमें शुरू करते भोल्टेज डिवाइडर कन्फिगारेशन तो यार जो प्रथम एज यूजुअल बेसिक एक बीजेटर काठामो आँकिए फिलबेटी कमन इमिटार टाइपर ये इमिटार इमिटारे ये एरो जेहेतु आप मैक्सिमाम क्षेत्र एन पी एन व्यवहार करब तो एन पी एन अनुजाई एरोटा दिखे ठीक है यहां बेस थे इमिटारे दिखे तर टेने दीब बेस एट इमिटार एवं एट कलेेक्टर ठीक है एटुकुरा निल क्या करब भोल्टेज डिवाइड कन्फिगारेशन क्षेत्र जो क्षेत्र करते हलो सीम्पलि बेसर सकते एक रेजिस्टेंस लगाब आर एदिक दिए एक रेजिस्टेंस ठीक है ये रेजिस्टेंसटार नाम दिल वन ये नाम दिल टू आगे जोगुल कन्फिगारेशन देखाई सेगल सबगते बेसर सकते एक रेजिस्टेंस लगाना बाट ये भोल्टेज डिवाइडर क्षेत्र में पार्थक्य हल दुईटा रेजिस्टेंस हमारे थक ठीक और इमिटारे साथ इमिटारे साथ जैगा ग्राउंडेड है ठीक है एवं इमिटारे एक रेजिस्टेंस आता दीते हैं अवश्य इमिटार रेजिस्टेंस ये एक कलेेक्टर रेजिस्टेंस एवं एदिक दिए हमारे पावर सप्लाई दीते हैं भी सी सी अर्थात डि सी जे पावर सप्लाई दिए ट्रांजिस्टर टाइम अन करब से भोल्टेजा हमारे भि सी सी सोजा हिसाब से चार को चार रेजिस्टेंस लगाबारे प्रानी भि सी सी कर दी क्योंकि सार्किट हो गटार नाम हमारे आर सी तो देखो एन चिंता करते कि क्ष करब तो देखो आप प्रथम ये एक कारेंट आई कारेंट ये दिए दीची आई कारेंट एदिक दिए आई मान आई समान आई वि प्लस आई सी फलो कर ले अवश्य आई विटार डेक्शन है यदि एवं आई सी डेक्शन है यदि जेहेतु आई टा आउट गोईंग बेर जावश आई वि आई सी टा इनकामिंग के सी एल अनुजाई ठीक है जेहतु हमारे आई इक्ल टू आई वि प्लस आई सी के हमारे कि करते ट्रु करते ही लजिक अनुजाई कारेंटर डेक्शन क्योंकि दिए दीसी देखले अपनी बुझते देख भि सी सी एखान मैं प्लस पावर सप्लाई मैं आई सी कारेंट अवश्य एदि के ढुक भि सी सी एखे एदिक दिए कारेंट इसे एदि के जाए अर्थात आई बी डेक्शन आई सी डेक्शन और आई डेक्शन हो गल एन सार्किटी के मडिफाई करब तो आगे सार्किटगुल ब्रांचे अर्थात कलेेक्टर एक रेजिस्टेंस इमिटारे एक रेजिस्टेंस ए बेसे एक रेजिस्टेंस बाट एखे क्योंकि बेसर क्षेत्र हो जाए दुईटा रेजिस्टेंस ए एक कम्प्लीकेटेड सार्किट हो गए तो से क्षेत्र करब आगे गुरु फर्मेटे आनबो अर्थात कलेेक्टर एक रेजिस्टेंस सीमिटारे साथ रेजिस्टेंस और बेसर सकते एक रेजिस्टेंस हमें चिंता करब ठीक है तो तरह देखो हमें जे क्षेत्र करब एखे जो भि सी सी आता के देख चाहले क्योंकि आकईते भि सी सी आगे ही मुझते सीना देख बस पथ कर भि सी सी ये प्लस भि सी सी लेगे आ तम प्लस प्रान माइनस प्रान ग्राउंडेड ठीक है भि सी सी रिप्लेस कर ली भाव कलेेक्टर रेजिस्टेंस टाइम भि सी सी कानेक्टेड दैट मीस से चाहले रिप्लेस कर एदिक दिए प्लस माथा टाइम लागिए दिल माइनस माथा टाइम ग्राउंड करते भि सी सी टे आउट कर दीते ठीक है बुझते एक सुविधा हो ठीक है सार्किटा के विश्लेषण करते सुविधा हो देखने जो आर वन आकटू घूरिए लिखी आर वन टे एदी के लिखल 
এবং আর ওয়ানের এই প্রান্তের সাথে বিসিসি কানেক্টেড দ্যাট মিনস আমি এই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে একটু নিচের দিকে দিয়ে একই কথা কিন্তু আমি জাস্ট একটু সিম্প্লিফাই করে নিচ্ছি সার্কিটটাকে ভিসিসি আর এগুলো দেখুন আমি এখন মুছে দিতে পারি তাহলে আমার এমন একটা সার্কিট আসতেছে এখন আমার টার্গেট হচ্ছে এই পুরো রেজিস্টেন্স যতগুলো আছে এটাকে একটা রেজিস্টেন্সে আনা ঠিক আছে কার অ্যাক্রোসে আমার বেসের অ্যাক্রোসে বেসের অ্যাক্রোসে আনতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে তো বেসের অ্যাক্রোসে রেজিস্টেন্স আনবো এবং সেই অনুযায়ী বেসের কারেন্ট আইবি আমরা পাবো আমাদের সুবিধা তো সেই জন্য আমরা যে কাজটা করব এই দেখুন বেস হচ্ছে এই প্রান্ত কার রেসপেক্টে অবশ্যই সেটা গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে এই যে এই দুই বিন্দুর অ্যাক্রোসে আমরা যে কাজটা করব ভি থেভেন ইনভেট করব ঠিক আছে আপনারা ডিসি সার্কিটে এসি সার্কিট ডিসি সার্কিট এই বেসিক কোর্স গুলোতে আপনারা করেছে দেখেছেন কিভাবে ভি থেভেন ইন এবং আর থেভেন ইন বের করা যায় সেই কন্ডিশনটাই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ এখানে আমরা এই দুইটার অ্যাক্রোসে ভি থেভেন ইন এবং আর থেভেন ইন বের করলে আমরা কিন্তু ইউনিক একটা পাওয়ার সাপ্লাই মানে ভোল্টেজ এবং একটা রেজিস্টেন্স দিয়ে পুরো জিনিসটাকে রিপ্লেস করতে পারি ঠিক আছে তো সেটার জন্য আমাদের কি কাজ করতে হবে এই দুই বিন্দুর অ্যাক্রোসে আর থেভেন ইন বের করতে হবে প্রথমত তো আর থেভেন ইন কিভাবে বের করব দেখুন আর থেভেন ইন মানে এই এইটাকে আমি আলাদা করে ফেলি এক কাজ করি জাস্ট এইটুকু অংশ যেইটুকু অংশের আর থেভেন ইন বের করবো সেইটুকুকে আমি আলাদা করলাম দেখুন এটা আর টু এটা আর ওয়ান এটা ভিসিসি তো এই দুইটার অ্যাক্রোসে আর থেভেন ইন বের করতে হলে আমাদের অবশ্যই পাওয়ার সোর্সটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে তো ভোল্টেজ সোর্সকে কিভাবে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হয় জাস্ট এখানে আমি শর্ট করে দিব ঠিক আছে শর্ট সার্কিট করে দিলে আমাদের কিন্তু হয়ে গেল তাইলে এখন আর থেভেন ইনটা কত হবে সিম্পলি এই দুই বিন্দুর অ্যাক্রোসে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স তা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অনুযায়ী কি আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর টু এর প্রথম মাথা আর ওয়ানের প্রথম মাথা এক বিন্দুতে এবং আর ওয়ান এবং আর টু এর দ্বিতীয় মাথা অন্য সাধারণ বিন্দুতে কানেক্টেড দ্যাট মিনস এই দুইটা প্যারালালি কানেক্টেড ঠিক আছে তো প্যারালালি কানেক্টেড হলে আমাদের কি ফর্মুলা ওয়ান বাই আর থেভেন ইন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এটা অনুযায়ী যদি সিম্পলিফাই করি তাহলে আমাদের ওয়ান বাই আর থেভেন ইন ইজ ইকুয়াল টু আসে জাস্ট লসাও করলে আর ওয়ান আর টু আর উপরে আর টু প্লাস আর ওয়ান বা আর ওয়ান প্লাস আর টু যেটাই আপনারা লিখুন লিখে আমাদের ফাইনালি আর থেভেন ইন কত আসে জাস্ট এটাকে ইনভার্স করে দিব আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু আর থেভেন ইনটা পেয়ে গেলাম তো আমরা যে কাজটা করবো আর থেভেন ইনটাকে এক সাইডে আমি নোট করে নেই এই সাইডে ধরুন আমি লিখতেছি আর থেভেন ইন ইজ ইকুয়াল টু আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু সেম সিস্টেমে আমরা ভি থেভেন ইনটা বের করবো তো ভি থেভেন ইনের জন্য আমাদের এটুকু মুছে দিচ্ছি এবং এখানে আমার অবশ্যই আবার আগের মতো ভোল্টেজ সোর্স এসে যাবে ভিসিসি এই দুই বিন্দুর অ্যাক্রোসে ওপেন সার্কিট যে ভোল্টেজটা সেটাই আমাদের ভি থেভেন ইন তাহলে ভি থেভেন ইন কত হয় এই বিন্দুর অ্যাক্রোসে যা ভোল্টেজ এই বিন্দুর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজটা একই অর্থাৎ এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা একটা সিরিজ সার্কিট যেহেতু এদিক দিয়ে কারেন্ট চলাচলের কোনো পথ নাই এখান থেকে ভোল্টেজ তৈরি হইল এখান থেকে ভোল্টেজ দেওয়া আছে মানে কারেন্ট তৈরি হইল এই পথ দিয়ে পুরোটা একটা সিরিজ সার্কিট কমপ্লিট করতেছে দ্যাট মিন্স এইখানে আমরা চাইলেই ভোল্টেজ ডিভাইড রুল অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো ভোল্টেজ ডিভাইড রুলটা কি ছিল আমাদের সিম্পলি আচ্ছা একবারই আমি লিখতেছি এই সাইডে ভি থেভেন ইন ইজ ইকুয়াল টু কি হবে আমাদের এটার এক ক্রোসে যে রেজিস্টেন্সটা আছে সেই রেজিস্টেন্সটা উপরে ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্টেন্সের যোগ ফল ইন্টু টোটাল যে পাওয়ারটা কত সেটা ভিসিসি তাহলে আমাদের ভি থেভেন ইন আর থেভেন ইন দুইটাই আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি এই পুরো জিনিসটাকে একটা ভি থেভেন ইন এবং একটা আর থেভেন ইন দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে দেখুন এই ভিসিসি আর রাখবো না এটা মুছে দিয়ে আর ওয়ান আর টুকে আউট করে এই জায়গাটা ইউনিক একটা ভি থেভেন ইন এবং এদিক দিয়ে একটা আর থেভেন ইন তৈরি করে সার্কিটটাকে সিম্পলিফাই করতে পারি আমরা ম্যাথের ক্ষেত্রে কিন্তু এত ইকুয়েশন মুখস্থ রাখবো না জাস্ট 
এই কন্ডিশনটা অনুযায়ী আমরা ম্যাথ করে যাব ঠিক আছে আমাদের ম্যাথ করার জন্য প্রয়োজনীয় থিওরিগুলো আমি এই জন্য আলোচনা করতে যাতে আপনাদের ম্যাথ করতে সুবিধা হয় এখন সিম্পলি দেখুন এখানে ভোল্টেজ একটাই এখানেও ভোল্টেজ একটাই আর প্রত্যেকটার অ্যাক্রোসের রেজিস্টেন্স কিন্তু একটা করে তাহলে কি সুবিধা আমাদের সার্কিট এখন মডিফাই সার্কিটের ইকুয়েশনগুলো আনাটা ইজি হবে তো সেই জন্য আমি দেখুন এখন ইকুয়েশনগুলো আনবো তো ইনপুট সাইডে প্রথমত এই যে এটা ইনপুট সাইড আপনারা সবাই জানেন তো এখানে একটা কেবিএল অ্যাপ্লাই করব ধরুন এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলাম তাহলে আগে আমি পাচ্ছি মাইনাস ভি থেভেনিন এটা আমি লিখতেছি মাইনাস ভি থেভেনিন তারপরে এসে প্লাস এডিকে কারেন্ট দ্যাট মিনস ঠিকই আছে প্লাস ডিরেকশন প্লাস আই বি ইন্টু আর থেভেনিন তারপরে কত বেস আর ইমিটারের অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস ভিবিই তারপরে কত প্লাস আইই আর ই ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখন আইই মানে আবার বলতে পারি আমি আইই সমান আই বি প্লাস আই সি তাহলে আইই আইবি যা আছে তাই রাখলাম আর আইসির জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি এর আগেও আপনারা দেখেছেন আইসির জায়গায় সিম্পলি লিখতে পারি বিটা আইবি তাহলে আইই ইকুয়াল টু সিম্পলি আমি বলতে পারি এই আইবিটা কমন দিলে বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আইবি তো আমরা কি কাজ করব জাস্ট এই আইইর জায়গায় এই ভ্যালুটা রিপ্লেস করে দেব তাহলে আইবি আর থেভেনিন প্লাস বিবি প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান আইবি বিটা প্লাস ওয়ান আইবি ইন্টু আর ই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমি কি করতে পারি আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইবি অর্থাৎ ইনপুট কারেন্টটা বের করা তাহলে আইবিটা আমি কমন নিয়ে নিব অবশ্যই তাহলে আইবি কমন নিলে আমাদের আসতেছে আর থেভেনিন প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর ই আর ওই পারে চলে গেল আমাদের কত ভি থেভেনিন মাইনাস ভিবিই তাহলে আই বি ইকুয়াল টু আমাদের কত আসতেছে ভি থেভেনিন মাইনাস ভিবিই ডিভাইডেড বাই আর থেভেনিন প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর ই এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট কারেন্টের ইকুয়েশনটা বেস কারেন্ট মুখস্থ রাখার কোনোই প্রয়োজন নেই কারণ আমরা জাস্ট ম্যাথ যখন করব এই লজিক অনুযায়ী আমরা করে যাব আমি এখন বুঝাচ্ছি তাই হয়তো মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি বড় অনেক বাট আপনারা যদি একবার বুঝে যান তাহলে এইটুকু করতে আপনাদের খুব একটা বেশি সময় লাগবে না ঠিক আছে একই সিস্টেমে আমি যদি এখন আইসি বের করতে চাই তাহলে আইসি এটা আমি মৌখিকভাবে বলে দিচ্ছি আইসি সমান বিটা ইন্টু আইবি তো বিটা বিটার মতোই রাখবেন আর আইবি জায়গায় এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেবেন এবং পরবর্তীতে অবশ্যই ম্যাথ করার সময় ভি থেভেনিনের এখানে যে ভ্যালু এগুলো তো নিউমেরিক ভ্যালু থাকবে ধরুন আর ওয়ান দুই কিলো হোম আর টু তিন কিলো হোম করে হিসাব করলে আর থেভেনিনের একটা নিউমেরিক ভ্যালু আসবে একইভাবে এখানেও আমার নিউমেরিক একটা ভ্যালু আসবে সেই ভ্যালুটা এখানে বসাবেন আপনারা ঠিক আছে তো আমি ভি থেভেনিনের জায়গায় আর এত বড় ইকুয়েশন রিপ্লেস করতেছি না কোনো প্রয়োজন নাই জাস্ট আমাদের বোঝাটা হইলেই হইল তো একইভাবে আমি দেখুন ইনপুট ইকুয়েশনটা এখানে আনছি একই সিস্টেমে আমি এখন আউটপুট ইকুয়েশনটা আনবো তো তার জন্য আমি দেখুন আইবির এই ভ্যালুটা এক সাইডে লিখে রাখি এখানে লিখতেছি এখানে লাগতেছে না আমাদের আইবি ইকুয়াল টু ভি থেভেনিন মাইনাস ভিবি ডিভাইডেড বাই আর থেভেনিন প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান 
into RE. এবার আমি একটু আউটপুট সাইডে কেবিএল अप्लाई করব আগের গুলোতে যেভাবে করেছি সেম সিস্টেমে এখানেও করব তো আউটপুট সাইডে একই ভাবে চিন্তা করুন আমি ধরুন এই পয়েন্ট থেকে শুরু করলাম কেবিএল अप्लाई করতেছি আগে মাইনাস পিসি মাইনাস পাচ্ছি বিসিসি তাহলে মাইনাস বিসিসি प्लस आईसीआरसी प्लस भिसीई प्लस आईईआर इज इक्वल टू जीरो तो ये चाहले अपनी आई सी आई जदि अलमोस्ट इक्ुअल टू ये धरे अपनी क्ज करते अच्छा एखान के इक्ुएशन के विश्लेषण करते जस्ट अपनर इक्ुएशन कि आनते हैं ये जस्ट माथाय रखले आनी कैथ जो करते तक अपनी इजी भाव मैथटा करते सल्यूशन करते चाहते तो ये तो तो जो पे जा प्रत्येक डाटा आगे पे जाए भिसि बेर जाए এখানে কিন্তু ইনপুট ইকুয়েশন অনুযায়ী সবই কিন্তু বের হয়ে যাবে আইসি বের হয়ে যাবে আর সি তো দেয়াই থাকবে ভিসিসি আই ই আর ই এগুলো তো দেয়াই থাকবে আপনি শুধুমাত্র এখানে ভিসিটা বের করবেন ঠিক আছে তো এই ছিল আমার ভোল্টেজ ডিভাইডার কনফিগারেশন সম্পর্কে আলোচনা তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি सबसक्राइब कर धन्यवाद